আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আপনাদের জন্য আমি যে টিউটোরিয়ালটা তৈরি করছি এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা আমাদের প্রোফাইলে আমাদের দৈনন্দিন ডকুমেন্টসগুলো সংরক্ষণ করে রাখব এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সার্টিফিকেটের কপি আমরা কিভাবে অ্যাটাচমেন্টে সংযুক্ত করে রাখব অর্থাৎ যে কেউ চাইলে আমরা তাৎক্ষণিক দেখাতে পারব কিংবা আমাদের প্রয়োজন হলে আমরা নিজেরাও ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারব তো চলুন প্রথমে আমি লগ ইন করছি তো লগ ইন করার পরে আমাদের যে পেজটা আসছে এই পেজের মধ্য থেকে আমি ড্যাশবোর্ডে যাব ড্যাশবোর্ড থেকে আমি এমপ্লয়ি অপশনে যাব তারপরে আমি যদি এখানে একটু খেয়াল করি উপরে দেখেন এমপ্লয়ি হায়ারসি এটা দেওয়া আছে ওই এমপ্লয়ি হায়ারসির পরের যা খালি জায়গাটা যদিও আমার এখানে এখানে নীল বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তার পরের জায়গাটায় কিন্তু আমি চাপ দিছি চাপ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে কি আমার প্রোফাইল আকারে চলে আসছে এগুলো এখান থেকে আপনারা আপনাদের নিজস্ব প্রোফাইলগুলো তুলে নেবেন এবার লক্ষ্য করুন আমরা এই পুরো ভিউটা অর্থাৎ আমার এই অবস্থার থেকে আমি যদি একটু এইভাবে আসি পুরো ভিউটা যদি আপনি একটু ভালোভাবে দেখেন এখানে উপর থেকে আমি যদি একটু পরে আসি যেমন এমপ্লয়ি এম ডি ফয়সাল আহমেদ ফরাজি দেওয়া আছে এডিট এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল এডিট করব তারপরে লক্ষ্য করুন প্রিন্ট একটা অপশন আছে আমি যদি প্রোফাইলের কোনো কিছু এখান থেকে প্রিন্ট করতে চাই বা লিভ সামারি বা টাক্স পারফরমেন্স আমি এগুলো যদি প্রিন্ট করতে চাই আমি এখান থেকে প্রিন্ট করতে পারবো দেন অ্যাটাচমেন্ট একটা অপশন আছে যেখানে লক্ষ্য করুন তেতাল্লিশ দেখাচ্ছে বাট আপনাদের এখানে অ্যাটাচমেন্টের জায়গাটা খালি থাকবে এখানে এই অ্যাটাচমেন্টের বিষয় হচ্ছে আমি আমার সকল ধরনের কোর্স মানে আমার সার্টিফিকেশান যতগুলো কোর্স ছিল প্রায় তেতাল্লিশটা প্রোগ্রাম এর মধ্যে আমার এস এস সি এইচ এস সি অনার্স মাস্টার্সের সার্টিফিকেট সহ তেতাল্লিশটা পার্টিসিপেটের জিনিসগুলো আমি এখানে সংযুক্ত করে দিয়েছি এটাই আমরা আপনার আজকে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এখানে সংযুক্ত করুন পাশাপাশি নিচে অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রাক্ট এখানে দেওয়া আছে মোড়ে ক্লিক করলে আমি আরও অনেক অপশন পাবো এখানে লিভস লিফট অপশনটা আছে টাইম শিট আছে পে স্লিপ আছে অ্যাকশান খেয়াল করবেন সে সহকর্মীবৃন্দ ভুলবশত অ্যাকশানে যাতে না পড়ে ইয়া সরি অ্যাক্টিভেও যাতে না পড়ে অ্যাক্টিভে যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে এটা আর্কাইভ হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার আইডিটা হিডেন হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আর আপনার আইডিটা খুঁজে পাবেন না ঠিক আছে এইটা আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন যে অ্যাক্টিভ অপশনটাতে চাপ দেবেন না তারপরে আসেন অ্যানাউন্সমেন্ট এগুলো আপনার লাগবে না এখানে হচ্ছে ডকুমেন্ট আমার এখানে যে ডকুমেন্টগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছয়টা ডকুমেন্টস আমি অলরেডি সংরক্ষণ করে রাখছি আমি যদি ওপেন করি দেখেন এইচ এস সি আই সি টি লেসন ওয়ান আমি যদি এইচ এস সি আই সি টি লেসন ওয়ানে চাপ দিই তাহলে আমি আমার আই সি টির প্রথম অধ্যায়ের সবগুলো মাল্টিমিডিয়া পাওয়ার পয়েন্টের ক্লাসগুলো এখানে সংযুক্ত করেছি দেখেন একটু নিচের থেকে উপরে যান লেসন ওয়ান চ্যাপ্টার এক লেসন টু লেসন থ্রি এইভাবে অর্থাৎ আমি ক্লাসে নয়টা লেসনে কিভাবে ক্লাসটা শেষ করব আমাদের প্রথম অধ্যায়টা এটি এখানে সবগুলো অর্থাৎ এইচ এস সি আই সি টি লেসন ওয়ান লেসন ওয়ানের ভিতরে আমি আমার ক্লাসগুলো নিয়ে আসছি আমি একটু ব্যাকে যাচ্ছি ডকুমেন্টসে ক্লিক করে এই এভাবে আমার লেসন ওয়ান লেসন টু লেসন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান লেসন থ্রি পয়েন্ট টু লেসন ফোর লেসন ফাইভ এগুলো আমি এখানে এন্ট্রি করে দিয়েছি আমার এখনও কিছু লেসনের হালনাগাদের কাজ চলতেছে এই জন্য বাকি লেসনগুলো আমি এখানে যুক্ত করে নিই যেমন লেসন সেভেনে আমি এন্ট্রি করব লেসন এইট আমি এন্ট্রি করব এইভাবে আপনারাও চাইলে আপনারা আপনাদের ডকুমেন্টসগুলো জমা করে রাখতে পারবে তো সহকর্মী বন্ধু বৃন্দ কিভাবে ডকুমেন্টস জমা করবেন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদের লেসন প্ল্যানগুলো এক্সাম্পল দিলাম যে আপনারা আপনাদের লেসন প্ল্যানগুলো এখানে সংযুক্ত করবেন তাহলে কি করব প্রথমে লক্ষ্য করুন এখানে ক্রিয়েট একটা মেনু অপশন দেখা আছে এই ক্রিয়েট মেনু অপশনে আমরা চাপ দিব চাপ দেওয়ার পরে ডকুমেন্ট নাম্বার একটা লেখা আসছে আসলে নাম্বারটা এখানে নিজের থেকে এখানে যে কোনো নাম দিতে পারবেন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিলাম ধারাবাহিকতার জন্য আমি সেভেন দিলাম এবং এখানে লিখতেছি লেসন প্ল্যান লেসন প্ল্যান ফর যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার আছে ফর এইচ এস সি ফার্স্ট ইয়ার আমরা এটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এইচ এস সি তারপর ফার্স্ট ইয়ার আমরা সেশনও দিয়ে দিতে পারি যেটা কোন সেশনের লেসন প্ল্যান এখানে সংযুক্ত করতেছি যেহেতু এইচ এস সি ফার্স্ট ইয়ার এখন যদি বলি যেমন দুই হাজার বিশ একুশ বা একু উনিশ বিশ যে কোনো সেশন আপনি এখানে দিয়ে দিলেন এটা দেওয়ার শেষ এখানে আমি যদি এখন সেভ দিয়ে দিই তাহলে আমার নামটা শুধু সেভ হবে বাট আমি এখনও কিন্তু কোনো ডকুমেন্টস এখানে যুক্ত করিনি তো ডকুমেন্ট যেহেতু যুক্ত করিনি এখানে আর একটা জিনিস খেয়াল করেন ইস্যু ডেট আপনি যেখানে ডকুমেন্টসটা রাখবেন কবে এটা রাখতেছেন সেটাও আপনি এবং কতদিন পর্যন্ত এটা থাকবে এক্সপায়ার ডেট আ
বা প্রেস করলে আপনার চোজ অ্যান্ড অ্যাকশন বা যে আপনার কম্পি মোবাইল অনুযায়ী কিন্তু আপনার কমেন্টগুলো আসবে আমার মোবাইল অনুযায়ী আমার কমেন্টটা আসছে তো এখানে চোজ অ্যান্ড অ্যাকশন দেওয়া আছে তো সেখান থেকে আমি একটু ফাইলে যাব তো এখানে রিসেন্টলি আমার যে রিসেন্ট মানে সাম্প্রতিক আমি যে কাজগুলো করছি ওই কাজগুলো এখানে দেখাচ্ছে বাট আমার এগুলো না আমার নিজেদের মেমোরি কার্ডে যেতে হবে অর্থাৎ আমার যাবতীয় ডকুমেন্টসগুলো আমার মেমোরি অপশনে আছে তাহলে আমি কী করব বাম দিকের যে তিনটা ওই যে লেখার মতো আইকন আছে বাম দিকের এই আইকনটাতে আমরা প্রেস করলাম প্রেস করার পরে আমার এখানে ইনফরমেশনগুলো চলে আসে তো আমি কোথায় যাব ফাইল ম্যানেজার আপনারও ঠিক আপনাদের মোবাইলে ডেটাটা যেখানে আসে বিশেষ করে এটা ফাইল ম্যানেজারে আপনি গেলে অনায়াসে খুঁজে পাবেন আমি শুধু আমার মোবাইলের ফাইলটা যেখানে আসে সেখানে যাচ্ছি তাহলে যাওয়ার পরে এখন আমার ফাইলগুলো আসে আমার নামের এই কাজটা কিন্তু খেয়াল করবেন আমি এখন যেভাবে করতেছি আপনাদের কাজটা আপনাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আসবে ঠিক আছে আপনারা হুবু আমার মতো ম্যাচিং করলে হবে এই জায়গাটা তো হবে না এখানে আপনাদের প্রোম মতো করে আপনারা আসবে তো এখানে আমি গেলাম ডিআইসি নামের একটি ফোল্ডারে যে ফোল্ডারের ভিতরে আমার লেসন প্ল্যানটা আছে এখানে আমি লক্ষ্য করুন উনিশ বিশের আমার আমি একটা এক্সাম্পলের জন্য এখানে নিয়ে যাচ্ছি উনিশ বিশের থেকে আমি একটা লেসন প্ল্যান এই যে ফার্স্ট লেসন প্ল্যান দুই এই লেসন প্ল্যানগুলো আপনারা যেমন সাইফুলের কাছে যখন থাকে সাইফুলকে বললেই হবে বা সাইফুলকে আমরা ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দেব যে অল লেসন প্ল্যানগুলো সাইফুলও যাতে তার ডকুমেন্টেশন যুক্ত করে আমরা কিন্তু তার ডকুমেন্ট থেকে আমাদের ডকুমেন্টও কপি করে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে লেসন প্ল্যানটা এখান থেকে আমি কী করলাম এই যে মার্ক করলাম মার্ক করে নিচে দেখেন ওকে ক্যান্সেল মোর তো মোর না যেয়ে আমরা কী করবো ওকে করে দেবো এই ওকে করলে আমার ওই লেসন প্ল্যান ফর এইচ এসি ফার্স্ট ইয়ার এটা চলে আসছে আসার পরে এবার আমি কী দেবো সেভ দিয়ে দেবো এখন আমার যদি আরও এরকম কিছু থাকে যেমন আজকে এটা মনে করেন জানুয়ারি মাসের লেসন প্ল্যান ফেব্রুয়ারিতে আমি তো আর একটা করলাম সেটাও কিন্তু এখানে অ্যাটাচ করলে অটো যোগ হয়ে যাবে মার্চে আর একটা লেসন প্ল্যান সেটা যোগ করব এপ্রিলে প্রতি মাসে আর কি এটা যখন আপনার লেসন প্ল্যানগুলো আপনি করবেন তখন যোগ করবেন এখন আমি কি দিলাম সেভ আমি যখন সেভ দিয়ে দিলাম তখন আমি একটু ব্যাকে যাব ব্যাকে কোথায় ওই যে ফয়সাল ফয়সাল ফরাজিতে আমি চাপ দিলাম এখানে আপনি আপনার নামে চাপ দেন তখন ব্যাকে চলে আসলো এবার মরে যান মরে গেলে দেখেন এখন সাতটা ডকুমেন্টস মানে সাতটা ফোল্ডার চলে আসছে এখানে ডকুমেন্টসের আওতায় সাতটা ফোল্ডার চলে আসছে আমি যদি একটু ওপেন করি তাহলে প্রথমে দেখেন আমার ওই যে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পর্যন্ত ছয়টা আমার নিজের লেকচার সাত নম্বরে এসে দেখেন লেসন প্ল্যান ফর এইচ এসি ফার্স্ট ইয়ার এটা কিন্তু এটার কোনো এক্সপায়ার ডেট আমি দিই তার মানে এটা আমার আমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কিন্তু এক্সপায়ার ডেট দিতে পারেন সেটা আপনি যদি মনে করেন যে আমি এটা তো জানুয়ারি মাসের লেসন প্ল্যান তো এটা ফেব্রুয়ারি অত তারিখ মানে পরীক্ষার ডেট অনুযায়ী ওই পর্যন্ত থাকবে পরে এটা আউট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন হিসাবে আবার যদি মনে করেন যে আপনি এটা কেটে দেবেন খেয়াল করুন যদি মনে করেন এই লেসন প্ল্যানটা আপনি কেটে দেবেন যেমন তখন আপনি এই যে এখানে পয়েন্টে ক্লিক করতে পারেন অর্থাৎ লেসন প্ল্যান সেভেনের বাম দিকে যে আপনি ছকটা একটা ঘর দেখতে পাচ্ছেন ওটার উপরে চাপ দিলে মার্ক হয় এই মার্কের পরে অ্যাকশানে যাবেন উপরে লক্ষ্য করুন ক্রিয়েট ইম্পোর্ট অ্যাকশান এই অ্যাকশানে যাওয়ার পরে এক্সপোর্ট এবং ডিলেট অর্থাৎ ডিলেট দিলে আপনার এটা কেটে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা ডকুমেন্টসে আপনাদের লেসন প্ল্যান তবে মনে রাখবেন যে আপনারা সুন্দর কিছু ফোল্ডারের নামে এক নম্বরে আপনি এটা কী কী রাখবেন আগে এটা একটু খাতায় নোট করুন আগে সুন্দর করে এটা ভালো একটা ডকুমেন্টসের জায়গাটাতে খুব সুন্দর একটা আকর্ষণীয় ডকুমেন্টস করতে হলে আপনারা প্রথমে একটা ভাগ করে নেন যে আপনি কী করবেন যেমন আপনি লেসন প্ল্যান রাখবেন তো লেসন প্ল্যান ফার্স্ট ইয়ারের জন্য একটা করবেন সেকেন্ড ইয়ারের জন্য আর একটা করবেন এটা লেখেন লেসন প্ল্যান ফর ফার্স্ট ইয়ার লেসন প্ল্যান ফর সেকেন্ড ইয়ার এইভাবে লিখলেন ফার্স্ট ইয়ারের ভিতরে সকল ফার্স্ট ইয়ারের লেসন প্ল্যান ঢুকে গেল সেকেন্ড ইয়ারের ভিতরে সকল এবং এটা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি দুই হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে এটা করেন বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষ আপনার নতুন লাগবে না এটাকেই আপনি কপি করে ওখানে বসে দিতে পারেন অর্থাৎ আপনারা আপনি আমি কিন্তু আমাদের লেসন প্ল্যানগুলো বারবার ডেট অনুযায়ী চেঞ্জ করি তা আমরা ডেট দিব না আমরা লেসন প্ল্যান যখন তৈরি করবো আমরা ডেটটা না দিয়ে যতটা ডেটের মধ্যে আমরা যতটা ক্লাস পাবো অত ক্লাসের জন্য ক্লাস ওয়ান উমুক্ত ফিক্স পড়াবো ক্লাস টু উমুক্ত সেকেন্ড ডে উমুক্ত ফিক্স এই যেটা আমি অলরেডি করি কারণ আমার তো সব গ্রুপে এটা করতে হয় তা আমি কিন্তু কোনো ডেটে বসাই না এই গেলো আমাদের ডকুমেন্টেশন তারপরে যদি কোনো কোয়েরি থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন এবার আসেন অ্যাটাচমেন্ট আমি আমার এস এস সি বিশেষ করে এই মুহূর্তে আপনারা কী অ্যাটাচ করবেন এই মুহূর্তে আপনাদের অ্যাটাচমেন্টের কিছু জায়গা আছে যদিও আমাদেরকে অনেকে এই যে মেসেজে এটা সেটা বলে যে আমাদের ক্লাসগুলো আমরা ভিডিও রেকর্ডিংগুলো এখানে রাখতে পারি হ্
জাতি পরিচয়পত্র ওটা অনেক সময় লাগে আপনি এখানে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারেন জাতি পরিচয়পত্র আইডি কার্ডের নাম্বারটা অনেক সময় লাগে তা আইডি কার্ডটাই একটা ছবি তুলে এখানে রেখে দিতে পারেন এরকম ইম্পর্টেন্ট অফিস যেটা আপনার অ্যাভেলেবেল প্রয়োজন হতে পারে আপনার মোবাইলটা তো অলওয়েজ আপনার সাথে থাকে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় গেলে আপনি কিন্তু এখান থেকেও এগুলো সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারে তো কোথায় যাব অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করব করার পরে আমি আপনারা দেখবেন এখানে দুইটা অপশন অ্যাড আর হচ্ছে ওপেন ফোল্ডার ওপেন ফোল্ডার হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার ড্রাইভের বিশেষ করে আমি আবার বলি আপনাদের কর্পোরেট যে মেলটা আছে মেলে ড্রাইভের যদি কোনো লিঙ্ক করে দেন তাহলে আপনার ওই যে ড্রাইভের ভিতরে যে আপনার ল্যাস ইয়েগুলো আছে ভিডিওগুলো আছে বা যে কোনো ফোল ফাইল আছে এগুলো সংযুক্ত করতে পারবেন বাট এই মুহূর্তে আমি ড্রাইভ নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা এই মুহূর্তে করবো না আমরা যেটা করবো যে আপাতত আমাদের এই কাজগুলো যে দৈনন্দিন সার্টিফিকেট গুলো আমরা এখানে যুক্ত করব তো সেক্ষেত্রে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আসলে একটা ইমেজ যুক্ত করে অ্যাড অ্যাডে যাওয়ার পরে আমি আবার সেম আগের মতো ফাইলে গেলাম এখানে খেয়াল করুন অ্যাটাচমেন্ট কিন্তু আপনি ডকুমেন্টসও রাখতে পারবেন ইমেজ রাখতে পারবেন ভিডিও রাখতে পারবেন অডিও রাখতে পারবেন আপনি আপনার ইচ্ছে মতো তথ্যগুলো এখানে রাখতে পারবেন তা আমি একটা জিনিস কি করলাম আমি সেই আবার আগের মতো করে ফাইল ম্যানেজারে গেলাম যাওয়ার পরে আমি আমার ফয়সাল ফরাজিতে গেলাম ডিআইসিতে গিয়ে আমি ইম্পর্টেন্ট কি দেখি একটু কোভিড ব্যানার ডিআইসি ঈদ লগ আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম মনে কিছু নেই না এই যে ডিআইসি ঈদ লগ আপাতত এটা দিয়ে আসলে একটা এক্সাম্পল তো যে কোনো একটা দামি ইউজ করলাম আপনারা আপনাদের এই এস এস সি এইচ এসসি অনার্স মাস্টার্স জাতীয় পরিচয়পত্র তারপরে আসেন আপনার আইডি কার্ড এগুলো কিন্তু আপাতত অ্যাটাচমেন্টে জমা করে রাখতে পারেন এই তিন চারটে এরপরে আপনি নিজে বুঝবেন আসলে কোন জিনিসগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি দরকার পরে অ্যাভেলেবেল অনেক সময় দেখা গেছে আপনাদের অনেক তথ্য কিন্তু মাঝে মাঝে বলি তখন বলেন এটা নাই সেটা নাই এখানে নাই যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের আমরা যে জয়নিং লেটারগুলো আমরা কিন্তু এখন বলি এখন যদি এই মুহূর্তে বলি তখন কিন্তু আমরা নিজেরাই বলবো যে এগুলো কই রাখছি খুঁজে পাবো না কিন্তু তখনই যদি সাথে সাথে এগুলো ছবি তুলে রাখি এবং স্ক্যান যেহেতু আমাদের স্ক্যানের বিকল্প কাজ হচ্ছে মোবাইলদের ছবি তোলা সেই কাজটা করে রাখি তাহলে অনেক এসে আমরা পেয়ে যাবো দেখেন এখন অ্যাটাচমেন্ট আমার চুয়াল্লিশটা অর্থাৎ আমার এখানে সর্বশেষ যেটা আসছে যে লাস্ট যে অ্যাটাচমেন্ট আসছে ওই যে ডিআইসি ঈদ লগো আমি যদি এটা ওপেন করি আমি চাইলে কিন্তু এটা সুন্দর মতো ডাউনলোড করতে পারবো অর্থাৎ আমার এখানে যে কোনো সময় ওই যে ডাউনলোড হচ্ছে যে কোনো সময় আমি এটা ডাউনলোড করে দিতে পারবো যেই জিনিসটা এটার সবচেয়ে বেনিফিটের জায়গা হচ্ছে আপনার মোবাইলের মেমোরি স্পেসও আপনার কমিয়ে ফেলবে আপনি অনেক কিছু এখানে অ্যাটাচ করে রাখতে পারবেন আপনার কলেজ রিলেটেড কাজ রিলেটেড তো প্রিয় সহকর্মী বৃন্দ আমি দুটো জিনিস দেখালাম একটা হচ্ছে যে এখান থেকে ডকুমেন্টসে কীভাবে আমাদের ডেটাগুলো রাখবো এবং সুন্দর করে ফোল্ডারের নাম দিব এখানে ওই যে ঘাবড়ে যে না ডকুমেন্টসে গেলে যে আপনার প্রথমে আসে যে ক্রিয়েটে যখন দিব ডকুমেন্ট নাম্বার এখানে যখন নাম্বার বলে তখন হয়তো দ্বিধাদন্দ পড়ে যাচ্ছে যেমন আমিও একবার পড়ে গেলাম যে নাম্বার মানে কি এখানে কি নাম্বার দিব না আসলে এখানে একটা নাম দিব ডকুমেন্টসটা কিসের নাম দিন আপনি হয়তো বাড়িতে আপনি কোশ্চেন তৈরি করতেছেন কোশ্চেনের জন্য আপনি একটা কাজ করবেন যেখানে কোশ্চেন নামে একটা ডকুমেন্ট দেবেন হ্যাঁ সিভিস কোশ্চেন বা ফিজিক্স কোশ্চেন প্রশ্নের জন্য একটা কোড দিলেন লেসন প্ল্যানের জন্য কোড দিতে পারেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার কাছে রুটিনটা থাকবে আপনি রুটিন নাম দিয়ে একটা কোড দিতে পারেন এভাবে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় যে একটা নাম দেবেন ওই নামের আওতার ভিতরে সবগুলো নিয়ে আসবেন আমি যে একটা লেসন প্ল্যান দিয়ে দেখিয়েছিলাম ওইভাবেই আপনারা চাইলে ডকুমেন্টসগুলো আপনারা সুন্দর করে দিতে পারেন এবং প্রয়োজন যদি মনে হয় যে এটা এখন আর লাগবে না আপনারা ওই যে পয়েন্টে ক্লিক করে এগুলো ডিলেট অ্যাকশানে গিয়ে ডিলেট করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আশা করি আপনাদেরকে আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যদি তারপরও আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকে অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সকলকে